Добрый вечер, дорогие друзья! Пусть Бог вас благословит во имя Господа Иисуса Христа. Мы сейчас вместе помолимся перед сном. Сегодня воскресенье 26 мая, и мы сейчас вместе поблагодарим Господа за сегодняшний день. И мы также попросим, чтобы Он благословил наш сон и эту ночь. Аминь. Как прошел для вас Сегодняшний день я надеюсь, что у вас все хорошо. И если не хорошо, скоро мы помолимся за вас. Я верю, что Бог придет на помощь. Аминь. Слава Богу. До того, как совершите молитву, я хотел прочитать с вами это место Писания. Книгу Второзакония. Давайте прочитаем 33 главу, 26 стих где в Слове Божьем написано «Нету подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках». Дорогие друзья, вы знаете, что и в то время, да, и мы знаем, всегда так и было, что враги Израиля не понимали, они не понимали, как это возможно, как вот эти, эти как этот э, маленький народ, слабый народ, как может победить таких великих врагов. Конечно, они не понимали, но мы понимаем, что народ Израиля побеждал, потому что Бог давал народу победу. Вы помните, как написано в Слове Божьем, что Давид побеждал, преследовал своих врагов и тоже другие цари, как Бог всегда давал народу Израиля победу. Дорогие друзья, и это тоже для нас. Мы новый Израиль, да? Если вы заключили завет с Богом, это должно произойти в вашей жизни, что люди посмотрят на вас, и они не поймут, они скажут, что происходит, почему у нас не получается, а у тебя получается. И тогда у вас будет эта прекрасная возможность рассказать о том, что Бог с вами, о том, что Он – это тот, кто благословляет вас. Аминь. Для этого, дорогие друзья, что нужно? Для этого нужно быть в завете с Богом. Вы знаете, недостаточно знать то, что написано в Библии. Нам нужно жить в послушании Слову Божьему. Это защищает нас, это благословляет нас. Аминь. Вы, кто смотрите эту трансляцию сейчас, предлагайте все усилия для того, чтобы жить в послушании. Божьему Слову, и вы можете быть уверены, что, находясь в завете с Богом, Он будет действовать в вашей жизни, Он даст вам победу. Не важно, какие проблемы беспокоят вас, победа придет, потому что Бог вас не подведет. Аминь. Подумайте об этом. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом.
мой Бог и мой Господь. Во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в этой молитве. День заканчивается, мой Господь. И прежде всего мы благодарим Тебя за сегодняшний день, за то, что Ты привел нас домой в безопасности, в состоянии, и за то, что Ты, мой Господь, всегда с нами. Спасибо Тебе. С Тобою, мой Господь, мы можем все. Нету подобного Тебе. Мой Господь, все вопросы, которые нам нужно решить, все проблемы, которые беспокоят нас, мы все отдаем в Твои святые руки. Мы верим, Господь, что Ты нас направишь, что Ты нам поможешь, и у нас все будет хорошо. Мы верим, что в нашей жизни произойдет так, как происходило в то время с народом Израилевым, когда сами враги не понимали, что происходило, и как вот те люди могли всегда побеждать. Мы верим, мой Господь, что наша жизнь тоже будет отражать Твое величие, и мы будем свидетельствовать о том, что Ты нас благословляешь. Господь, если мы что-то сделали или сказали сегодня, то, что Тебе не угодно, прости, мой Бог, нас, прости наши грехи, наши слабости, наши недостатки, помилуй, мой Господь, нас. Мы отдаем всю нашу жизнь Тебе. Благослови, Господь, эту ночь. Дай нам спокойный и крепкий сон, чтобы мы могли отдохнуть и завтра утром проснуться в присутствии Твоем. Во имя Господа Иисуса. Пусть Твои ангели будут охранять и нас, и всю нашу семью. Дорогие друзья, да благословит вас Бог, и сохранит вас. Да презрит Господь на вас ветлим лицом своим и помилует вас. Да обратит Господь на вас лицо свое и даст вам мир. И кто верит в эту молитву, скажите Аминь и слава Богу. Слава Богу! Аминь! Я верю, что наша молитва была услышана Господом и что Он уже благословляет нас во имя Господа Иисуса. Аминь! Слава Богу! Каждый вечер в 10 часов по бишкекскому времени мы совершаем эту молитву перед сном, и вы можете присоединяться к нам. И если это слово вам помогло, ставьте лайк и отправьте эту молитву вашим друзьям. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь нам, с какого города, с какой страны. И ваш комментарий добавьте вот эту фразу. Я верю, что мой Господь мне поможет, и моя жизнь будет отражать Его величие. Аминь. Слава Богу. Пусть Бог вас благословит и всю вашу семью во имя Господа Иисуса. Спокойной вам ночью.